എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലാനിങ് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഓൾസോ എ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കൺസേൺ വിത്ത് ഡിഫൈനിങ് ഗോൾസ് ഫോർ എ കമ്പനീസ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ മിഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ടു അച്ചീവ് ദോസ് ടാർജറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പോവാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു യാത്രയാണെങ്കിൽ ആ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും ഇത്ര മണിക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇത്ര സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ എവിടെയാണോ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത്ര കൃത്യ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അവരുടെ വാൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ടൈമിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് മുന്നേ ഒരു നയൻറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടൈമിൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസോ ആ രീതിയിലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് സെയിം നമ്മൾ തന്നെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വേഷവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ടൈമിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്സിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ കസ്റ്റമർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ സോറി എന്താണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇത്ര ഇത്ര ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ആരാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അവിടെ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ എംപ്ലോയീസും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോറി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അവരാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് വോട്ട് ഈസ് പ്ലാനിങ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നു പ്ലാനിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിസൈഡിങ് ആൻഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വോട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ഡിസൈഡിങ്
ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും തിരുത്താം തിരുത്തിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് യു ഡിസൈഡിങ് അഡ്വാൻസ് വെയർ ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് വോൺ വാട്ട് ടു സ്റ്റഡി ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ ഐ ഒ എസിൽ പ്ലസ് ടു അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതെന്താണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ചേർന്നതല്ല എന്താണ് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ അത് എവിടെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് എന്ത് എൻ ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ മനുഷ്യർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്ലാനിങ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ് planning may be defined as the process of setting future objectives and deciding on the ways and means of achieving them planning endu parayna endana namukku bhavilekkulla objectives achieve cheyyan vendi adayathu endano business aagrahikkunnathu adu nedi edukkan vendi business cheyyuna oru process aanu എന്നിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം ഇന്നത് നേടിയെടുക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ റെഡ്യൂസസ് അൺസെർട്ടനിറ്റി റിസ്ക് ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അതാണ് അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരാവുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് വരു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക്കുകൾ ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് പോയി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ടാസ്കിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് സോ നമ്മൾ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലേ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങും കൂടെയാണ് മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇന്ന് ഇന്ന് രീതിയിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അൺസെർട്ടനിറ്റിയും റിസ്ക്കും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസും ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഗെയ്റ്റ്സ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ ദ മാനേജേഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആരാണ് മാനേജേഴ്സ് ആണ് സോ പ്ലാനിങ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷൻസ് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോള് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോർഡിനേഷനും കൺട്രോളിങ്ങും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കൺട്രോളിങ്ങും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നേ നിശ്ചയിച്ച അതേ മാനറിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദെൻ പ്ലാനിങ് വിത്ത് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മേക്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റബിൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാനിങ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാൻ പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് ക
മുന്നേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമിക്കലി എക്കണോമിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ എഫീഷ്യൻസിയിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ദിസ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി വേസ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേസ്റ്റേജോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രീ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല വേസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആവില്ല എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ജോലികൾ തീർക്കണം ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് തുടങ്ങി നല്ല രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയായിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കീപ്പ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അലൈവ് ആൻഡ് അലേർട്ട് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും മുന്നേ നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നോ അതൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് കീപ്പ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അലൈവ് ആൻഡ് അലേർട്ട് അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അലേർട്ട് ആയിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ ടു റിവ്യൂ ദ പ്രോഗ്രസ് പീരിയോഡിക്കലി ആൻഡ് ടു റീകാസ്റ്റ് ദയർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു മീറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാനിങ് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് അതായത് പ്ലാനിങ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കും എപ്പോഴും റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് വരുത്തിയിട്ട് അതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ പറയുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഒരു പ്ലാനിങ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മേക്കിംഗ് അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് ബിസിനസ് സറൗണ്ടിങ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ അവർ മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറമെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റേണൽ ആണെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ അവർ മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പ്ലാനിങ് മാത്രമായിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷെ അത് ആ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് അത് നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട്
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ മുന്നേ ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അറേഞ്ചിങ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് പ്ലാനിങ്ങിന് മുന്നേയുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് as every activity needs to be planned before it is actually performed namaku arayunna oru feature aanu alle adayathu planning ennu parayunnathu oru primary function aanu okay aanu endana namakku plan cheyda mathrame munnotekkulla karyangal cheyan vettullu allengil munnotekkulla karyangal cheyanamengil aadyam nammal endu cheyanam plan cheyanam so adu kondu thanne planning ennu parayunnathu eppolum endana oru primary function aanu ദൻ ഗോൾ ഡിറക്ടഡ് എന്താണ് ഗോൾ ഡിറക്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മാനേജർ കെനോട്ട് പ്ലാൻ എനിത്തിങ് അൺലെസ് ഹി നോസ് വാട്ട് ഹി വോണ്ട്സ് ടു അച്ചീവ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയണം ഓക്കെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആ കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും നമ്മൾ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു കെനോട്ട് പ്ലാൻ ഫോർ എ ജേണി അൺലെസ് you know where you want to go yes evideyana namalku povandathu ennu arinjillengil namukku aa karyam plan cheyan vendiyittu pattilla management pervasive at all levels and also for all functional area management ennu parayunnathu ella level ilum nadandu kondirikkunna oru pravarthi aanu one always futuristic what is futuristic deciding in advance what to do how to do etc while planning for the future it does take past experience and current situation into consideration so endana parayunnathu nammal oru karyam plan cheyunnundengil first endu cheyanam endana cheyyendathu allengil enganeyana cheyyendathu ennalladhu nammal theermanichu vechittundavana then again endu parayunnu why planning for the future it does take past experiences and current situation into consideration namalku onnum ariyatha oru karyate patti orikkalum plan cheyan vendiyittu pattilla okay allengile oru detail um namakku ariyilla adine patti namakku oru arivum illa engile nammal engane adine future like plan cheya cheyan pattilla alle so appo nammal endu cheyum adine patti onnu anneshikkum adu thanneyana ivide nadakkunnathu നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരു ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് an intellectual activity and requires certain conceptual skills to look ahead into the future namaku future like nokanam adayathu future like karyangal theermanikanam ennundengil adil endu venam baudhikaparamayittulla korcha karyangal venam adinde kooda thanne endu venam conceptual skills venam adayathu aashayaparamayittulla karyangal namaku theermanikkanulla allengil aa aashayaparamayittulla കാര്യ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദെൻ 
നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്ലാൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഫോർ ഫർദർ പീരിയഡ് സംടൈംസ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ചേഞ്ച് റിക്വയറിംഗ് ദ പ്ലാൻ ടു ബി റിവൈസ്ഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ചില സമയത്ത് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പീരിയഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്താണ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ചേഞ്ച് റിക്വയറിംഗ് ദ പ്ലാൻസ് ടു ബി റിവൈസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും വീണ്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട വരും അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെവലിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവലിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ലെവലിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാ പീരീഡിലും പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മേക്കിംഗ് ചോയ്സസ് basically involves making choices need for planning arises when goals are many and alternatives to achieve them are also plenty namukku oru vaadu choices undu allengil oru vaadu endan ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നേടാനുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചോയ്സസ് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ ബസ് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ചൂസ് ചെയ്യണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് മേക്കിംഗ് ചോയ്സസ് ആണ് ചോയ്സസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് പ്ലാൻ ഹാസ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്ലാൻഡ് വിത്ത് സെർട്ടൈൻ അസംഷൻസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അവിടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്ലാനിങ് എല്ലാം എന്താണ് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം സോ അങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം സോ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഇത്രയുമാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ